right. Um, marami kasing request ng uh, FB Live and um, explain ko lang yung mga volcanic hazards. Mga terminologies na uh, hindi maintindihan ng masa. So, let me just explain kung paano, ano ba yung mga terms and pa, at paano pa siya uh, nangyayari. So, I picked up few words. Uh, phreatic, uh, yan yung uh, nag-cause nung, ano, nung initial na um, uh, eruption. So, ito yung how do I make it uh, understandable? Ito yung uh, eruption kung saan yung tubig ay uh, maiinit siya tapos uh, yung nasa boiling point na siya usually hot rocks or magma um, and then uh, at boiling point magkakaroon na siya ng steam so yung steam gas na yon from liquid water magiging gas tapos naiipon siya sa isang uh, confined na uh, area kapag masyadong malakas or kapag masyado ng uh, madami yung gas um, yung rocks na nasa top niya um mag ano na yun mag erupt na siya so yun uh, it's water driven um eruption contact with hot material which is the rock or the magma and then magiging gas siya so yun mag erupt na so yun yung phreatic um yung base surge Marami siya, maraming mga na-pick up ako ng words na ang daming nalilito eh. So, ang base surge, paano ba siya nangyayari? Um, so, if we have a volcano here, um, and naandito yung vent niya, or the crater, magkakaroon siya ng uh, magma um, going upwards, tapos uh, yung magma niyan dahil sa init at energy, yung pagpuputok na siya uh, magkakaroon na siya ng column and basically magiging parang ano na siya to, cloud ngayon, etong etong ash ash ang ano nito ash uh, yung uh, yung mga rock materials niya na mga nag uh, solidify na minerals um, yan yung ash uh, particles or um, yung mic micro uh, sizes okay so ngayon ang mangyayari diyan is kapag matayo mataas yung ano niya yung Uh, column niya, yung mga materials na uh, yung bombs na tinatawag, ito yung mga uh, spindle bombs na parang ganyan siya. Ano yan eh, uh, nag-solidify siya na uh, minerals, pagkatapos, uh, bababa siya eh. So, ang mauunang bababa yung bigger materials. Um, and then, yung mga ashes bababayan at a very high speed siya um, and ito yung water no lake um, yung speed niya dahil ano to eh made of um, yung tephra na tinatawag it's t e p h e tephra Okay. Yung tephra, mix yan ng volcanic materials. Uh, in some parts, 
may medyo malalaking um, sizes dyan because hindi lang yung fresh magma na na naging uh, na nag-solidify um, yung wall ng yung yung solid rock niya mismo ng um, ng chamber nung nung vulkan na ano yan eh, na, na, natatanggal siya uh, at napipigtas siya nadadala noong um, pagsabog kaya merong medyo malalaki na tipak na dala and usually dito din sa bunganga ng gagaling so meron siyang uh, medyo malalaki depende sa uh, lakas ng pagsabog and so ang mangyari dyan Etong ano na to, etong ash cloud na to, yung yung materials na gas ah uh, madadala babagsak din yan kasama nung ano. Kaya yun yung nagpa-power at parang magiging ganyan siya. Mabilis to 60 kilometers uh, per hour to uh, 80 kilometers per hour depende nga sa taas nung ano noong uh, column niya. So, ang mangyayari, ito yung tubig, actually lumalatay siya. Lumalatay siya because of because of the ano, uh, gas na nagdadala at hindi hindi siya babagsak sa water, kundi lalatay siya, tutulay siya. Pagka naandito ka sa area na to, ah, uh, Patay ka, agad-agad. Um, kasi ang, ang temperature nga nasa 1,000 uh, degrees Celsius. So, yun. Yan yung tinatawag na base surge. I hope maliwanag. Yung, yung ballistic projectiles na sinasabi, ito yung mga, ng, mga uh, bigger rocks ito na again nang gagaling dito, dala ng, dala ng vulkan. Minsan, yung yung pieces of the mantle or yung nagsabdak na na ano na plate ng oceanic plate napipigtas nila yung dahil sa sa energy no napipig napipigtas nila at binubuga nila yan malalaking pieces siya and again yung mouth dito and the walls um malalaki siya, yan yung tinatawag na projectiles, uh, minsan hindi siya nadadala all the way up kasi sa sobrang laki ng tipak. So, ang, ang magiging uh, 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 anong tawag dito? Yung magiging direction niya is paganon papunta sa land imbes na pataas mababa lang yung lipad niya. Yan yung projectiles na tinatawag. Um, ano ba? Yan, ballistic projectiles. Um, in, in, in some cases kasi yung, yung kung anong mga na malalapit na ano na mahahagip nung power nung pag uh, erupt, kagaya ng Minsan nga, pati mga uh, wood. Minsan kasi yung deposits ng yung, o, o yung soil, may mga uh, wood pieces dyan. Nadadala yan eh. So, it's part of the uh, ballistic projectiles. Um, yung sieges na tinatawag. Ayan. Sieges. Yan yung, um, kapag ka yung water ng lake ay na-disturb siya ng napakaraming uh, volcanic material. Um, may energy kasi yan. So, yung energy nun, magkukos siya ng waves. So, yung nagpupush nung ano is pressure 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 from uh, the gases materials um so madidisturbo niya yung water kaya tatakbo yung water na yan waves papunta sa 
uh, lupa. Okay, so ano pa yung isa? Priato magnet uh, magmatic uh, eruption. Ito yung eruption na uh, kasi yung yung priatic kanina na ano ko na mention ko no. Priatic. Ito ay steam driven no. Steam lang siya. Pero ang priato magnet magmatic priato magmatic Ibig sabihin steam and magma yung uh, may kasama siyang magma um, so mas ano ito mas delikado ito kesa sa steam lang kasi yung yung dala niyang uh, uh, magma magiging rock yan and yun na yung magiging ballistic projectiles. Okay? Um, uh, Xenoliths. Yun yung Xenoliths yung yung nanggagaling dito sa ano. Sa, eto yung Xenolith ang tawag dyan. Kasi mga old rock siya na dinala or tinipak. Hindi siya bagong rocks created because of the uh, magma. Yun. Um, give the spelling. Zeno. Let's. Minsan tinatawag siyang lithex. Old rock siya. Okay. Um, stromboli. Okay. Stromboli eruption. Ito yung uh, noong January January 13 ng hapon, I think 3 3pm, nagkaroon ng fountain of lava. So yung lava nag parang nag fountaining siya, ba? Diba? Yun yung tinatawag na ano na uh, stromboli eruption. Um nangyayari yan kasi malabnaw yung uh, magma na dala nung uh, eruption. And yung ibubuga niya ay eto mahalaga ito. Yung ibubuga niya um, during the stromboli mga uh, black or uh, dark uh, colored ash. Ibig sabihin, iron rich siya. Kapag ka uh, yung plin yan, palaging binabanggit ang plin yan, nangyari kasi itong plin yan eruption noong um, 1965, which killed 200 people, and the bigger plin yan eruption was in um, 1754 and 1911. Um, ibig sabihin ng plin yan, yung, da, yung, yung dala nito na ano, uh, na uh, magma, mas malapot, and yung ibubuga niya na ash ay cream or white. Ibig sabihin, less iron content more on silica. Ito yung kapag ka uh, nabasa yung um, yung ash, yung ash fall, pag nabasa siya, uh, madulas and kapag natuyo siya parang simento, it's because of the silica content noong um, ash. And we saw that uh, na In some, in some in some eruptions nung ano nang pagbuga ng uh, ng ash merong alternate na uh, minsan dark maitim uh, which is uh, less silica and then in some parts ay um, cream or um, white yung color it's because nagbago Pabago-bago yung uh, klase ng magma na umaakyat. 
ang ang uh, Taal Volcano kasi is a very uh, complex uh, magmatic system kung saan iba't ibang uh, type ng magma yung sources niya. So, yun yung yun yung nagiging ano doon, nagiging uh, uh, explanation kung bakit pa bago-bago. Um, ano pa ba yung iba? So, yun, ayun muna yung i-explain ko, yung mga terminologies. And, i-explain lahat, pati na yung paano ba na, nabubuo yung vulkan and yung characteristics mismo ng uh, taal and historically, yung uh, yung historical data ng taal. Ayun. So, for now, uh, yun muna, brief lang muna. Okay, guys. Thank you. PM nyo na lang ako or uh, ano kapag ka, uh, kailangan nyo ng uh, more explanation. Okay. Bye for now.